שלום לכולם, שמי דוקטור דני אפשטיין, אני רופא במחלקה פנימית ב' ובהרצאה זו אנחנו נדבר על עקרונות ההנשמה המלאכותית בחולי ARDS, אנחנו נדבר על הנשמה בחולי ARDS באופן כללי וניתן דגשים שרלוונטיים לווירוס ה-COVID-19 שבהקשר לזה אנחנו עושים את ההרצאה. למה בחרנו לדבר על זה ולהתרענן? כמו שאתם יודעים, כרגע ישנה פנדמיה של COVID-19. למרות שרוב החולים יסבלו ממחלה קלה, הרי שלפי דיווחים שאנחנו מקבלים מאיטליה וממקומות אחרים בעולם, כעשרה אחוז מהחולים עשויים לפתח ARDS ולהזדקק להנשמה מלאכותית. כמות כזו של חולים עשויה לאתגר באופן משמעותי את היחידות לטיפול נמרץ ולהוביל לסיטואציה שבה חלק משמעותי מהחולים יהיו מטופלים מחוץ ליחידות אלה ובמחלקות אחרות, מחלקות פנימיות ומחלקות נוספות בבית החולים. על מה נדבר בהרצאה? אנחנו נדבר באופן פרקטי על הגדרה של ARDS, עקרונות ההנשמה המלאכותית. נדבר באופן מאוד פרגמטי לגבי הנשמה במוד PRVC Assist Control. נדבר על מספר מקרים ותגובות לבעיות נפוצות שעשויות להתעורר בהנשמה של חולה. ניתן דגשים רלוונטיים להנשמה ול-ARDS בחולי COVID-19, ונסיים בדוגמה של חולה ונדבר על מקרים ותגובות. לפני שנתחיל, כמה מילים לגבי ARDS. אז ברלין קריטריה, שאני בטוח שרובכם מכירים. מדובר במחלה חריפה, אנחנו מדברים על סימפטומים שמופיעים בערך תוך שבוע ומתפתחים בדרך כלל בצורה מהירה. מבחינת הדמיה, אנחנו מדברים על הצללות דו-צדדיות, כמו שאתם יכולים לראות כאן בצילום חזה. אם נעשה CT לחולים האלה, מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה הצללות דפנדנטיות בחלקים התחתונים של הריאות, דו-צדדית, כפי שאתם יכולים לראות בתמונה הזו. לפני שאנחנו מחליטים שמדובר ב-ARDS, חשוב לשים לב שאנחנו שוללים באמצעים שונים, הן בדרך הקליניקה והן באמצעות בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה ובדיקות נוספות, אפשרות של גודש ריאתי. כמובן שההבחנה המבדלת היא רחבה, אך לפני שאנחנו מחליטים שמדובר ב-ARDS, חשוב לשלול שמדובר בגודש ריאתי. הבעיה המרכזית ב-RDS זה בעיית חמצון, כפי שאתם יכולים לראות כאן, החמצון נמדד לפי ההגדרה הזו באמצעות היחס PO2, החמצן בדם הארוכי, ל-FIO2, כאשר יחס זה הוא בין 200 ל-300, אנחנו מדברים על ARDS קל, כאשר אה, הערך הוא בין 100 ל-200, אנחנו מדברים על ARDS בינוני, ובחולים קשים הערך PO2 ל-FIO2 הוא מתחת ל-100. חשוב לשים לב שגם חולה שיש לו סטורציה 100, אבל הוא נזקק ל-100% חמצן, יכול לענות לכל הקריטריונים של ARDS, וחשוב לטפל בו בהתאם. כמה מילים על מטרות ההנשמה המלאכותית. אז קודם כל, חמצון, אנחנו שואפים שהחולה יהיה מצוחמי חומצן בצורה טובה, בדרך כלל נשאף לסטורציה בין 88 ל-98%, כאשר ברוב החולים אנחנו היינו רוצים סטורציה סביב ה-94-95. אנחנו רוצים אוורור. טוב של החולה, כאשר פה חשוב לשים לב שאנחנו לא מתייחסים לערך ספציפי של PCO2, אלא אנחנו מדברים על PH. אנחנו רוצים PH מעל 7.3. לחצים, הלחץ שהוא אה, משמעותי ועליו אנחנו צריכים לשים לב זה לחץ הפלטו, שתכף נגיד עליו כמה מילים, ואנחנו שואפים ללחץ פלטו מתחת ל-30. וכמובן שכל זה צריך להתקיים תוך אה, מתן חמצן בריכוז מקסי... מינימלי, משום שאנחנו יודעים שחמצן בריכוזים גבוהים הוא טוקסי לריאות, והפרוגנוזה של החולים שמקבלים חמצן בריכוזים גבוהים היא בעצם לא טובה. היעדים האלה מסודרים כאן במצגת אה, לפי סדר החשיבות. הכי חשוב לנו זה אה, לחמצן את החולה, אחר כך לאוורר אותו, לשמור על הרחצים ולשמור על FIO2 מינימלי. חשוב לשים לב שאם אנחנו נדרוס בצורה מאוד מאוד אה, ברוטלית את אחד היעדים, אנחנו יכולים להשיג את היעד שאנחנו רוצים, למשל חמצון, אבל בדרך אנחנו עשויים לגרום לנזקים מאוד משמעותיים לריאות של החולה ולחולה עצמו, מה שבטווח הבינוני והרחוק בסופו של דבר ירע את הפרוגנוזה שלו וימנע מאיתנו אה, גמילה מהנשמה אה, ואפילו יפגע ביכולת שלו לשרוד. אז כמה מהיעדים האלה מאוד אה, טריוויאליים, אוורור, חמצון, זה דברים שכולנו מכירים, אבל כאשר, כאשר אנחנו מגיעים לעניין הלחצים, הדברים הופכים להיות קצת יותר אה, מורכבים. כל חולה שמונשם, אנחנו יכולים למדוד כמה לחצים. אז קודם כל, ה-peak pressure. ה-peak pressure זה הלחץ המרבי שהמנשם יודע למדוד. בקצה הטובוס זה המטמר שיושב אה, במערכת אה, של המנשם ומודד. הלחץ הזה, אה, בעצם אין איזשהו ערך ספציפי שאנחנו שואפים אליו. 
אבל זה הלחץ שהמנשם יודע למדוד באופן רוטיני. לחץ הפלטו זה הלחץ שיש לנו בתוך האלווהולי, ואנחנו שואפים שלחץ זה יהיה מתחת ל-30. Driving pressure זה לחץ שאנחנו היינו רוצים שיהיה מתחת ל-15, וזה בעצם הלחץ שהוא ההפרש, הפרש הלחצים בין לחץ הפלטו לבין הפיפ. איזה לחץ פיפ אנחנו רוצים? זה הלחץ המינימלי שנותר במערכת, גם זו שאלה פתוחה, ועל זה אנחנו נגיד כמה מילים אה, בהמשך. בואו נדבר כמה מילים על לחץ הפלטו, אמרנו שזה בעצם הלחץ הכי חשוב שאנחנו הכי רוצים להקפיד ולמדוד אותו. אז מה זה אותו לחץ הפלטו? לחץ הפלטו זה בעצם הלחץ באלווהולה. על מנת להבין את זה בצורה פשוטה, אפשר לדמיין שהריאות הן בעצם מאגר מים, והטובוס זה צינור שמזרים לתוך אותו המאגר אוויר או איזשהו גז. המטמר, שבאמצעותו אנחנו מודדים את הלחץ, יושב כאן ומודד את הלחץ. ברור לנו שהלחץ בקצה הצינור הרבה יותר גבוה או גבוה בצורה מסוימת מאשר הלחץ בתוך המאגר. מה שאנחנו רוצים זה למדוד את הלחץ בתוך המאגר. איך עושים את זה? למעשה זה די פשוט. אנחנו פשוט צריכים לעצור את הזרימה ולהגיע לסטדי סטייט. בכל מכונה יש דרך ספציפית למדוד את הדבר הזה. במכונה שיש לנו כרגע בבית חולים, עושים את זה פשוט מאוד באמצעות הכפתור הבא, Inspiratory Pose, לוחצים על הכפתור במשך מספר שניות, ובקצה השמאלי התחתון של המסך אנחנו נראה את לחץ הפלטו. שני דגשים לפני שאנחנו מבצעים את המדידה. קודם כל, על החולה לסבול את אותה הפאוזה, מה שאומר שהחולה צריך להיות או מורדם עמוק או משותק, והפינס השני זה שהמכונה צריכה להיות מכוונת לווליום אסיס קונטרול. בשאר המודים המדידה הזאת היא בעייתית. אחרי שהבנו את היעדים שלנו, בואו נתחיל. אנחנו מדליקים את המנשם, והשאלה הראשונה שהמנשם שואל אותנו זה איזה מוד תרצה להנשים את החולה. אז השאלה הראשונה שאנחנו צריכים להחליט לגביה זה האם אנחנו רוצים להנשים את החולה בפרשר קונטרול או ווליום קונטרול. למעשה יש הבדלים בין שתי השיטות, אבל לחולים שמונשמים מחוץ ליחידה לטיפול נמרץ, על ידי אנשים שאולי פחות מנוסים בהנשמה, אנחנו ממליצים תמיד על ווליום קונטרול ולא על פרשר קונטרול. השאלה הבאה זה מה אנחנו רוצים לבחור, אנחנו רוצים אסיסט קונטרול או SIMV. בואו נגיד כמה מילים לגבי ההבדל בין שתי שיטות ההנשמה האלה. מה קורה בחולה שמונשם אסיסט קונטרול? אנחנו בוחרים איזשהו רספירטורי רייט, בדוגמה הזאת 15 נשימות לדקה, וטיידל ווליום. בנשימות שהמנשם יוזם, למשל כאשר החולה משותק, כל נשימה היא בנפח של 500 cc ויש 15 כאלה. מה קורה אם החולה יוזם נשימה נוספת? נשימה מספר 16, במקרה של אסיסט קונטרול, מה שיקרה, הוא יקבל את אותה נשימה בדיוק, הוא יקבל 500 cc של אוויר, בדיוק כמו שאר הנשימות. מה קורה לעומת זאת ב-SIMV? ב-SIMV, כל עוד החולה אינו יוזם נשימות, הנשימות יהיו זהות. החולה יקבל 15 נשימות בנפח של 500 cc, ולמעשה אין הבדל בין אסיסט קונטרול ל-SIMV. לעומת זאת, מה יקרה אם החולה ייזום נשימה נוספת? אז באסיסט קונטרול אמרנו שהחולה יקבל את אותו הטיידל ווליום שקבענו, לעומת זאת ב-SIMV החולה אה, יקבל, החולה יעשה, ישקיע מאמץ ויקבל פרשר ספורט, ונפח הנשימה יהיה תלוי באותו המאמץ שהחולה אה, ישקיע, כלומר הנשימות שהן נשימות ספונטניות יהיו בנפח אחר. מה היתרונות של השיטה הזאת? בשיטה, השיטה הזאת היא יותר נוחה לחולה, משום שהנשימות הספונטניות הן באורך אותו קובע החולה ובנפח שאותו קובע החולה. אבל החיסרון של השיטה הזאת זה שזה דורש השקעה של אנרגיה. לפחות בשלבים הראשונים, כאשר החולה עוד לא התייצב וכאשר אנחנו לא מדברים עדיין על גמילה, אנחנו ממליצים להנשים את החולה באסיסט קונטרול ולא ב-SIMV. באופן פרקטי, במנשמי הוולה יש מוד שנקרא PRVC, Pressure Regulated Volume Control. זאת שיטה מבוססת לחץ, שבעצם מאפשרת לנו לנצל את היתרונות של הנשמה בנפח ובלחץ. באופן מעשי, מה שקורה, אנחנו נוכל לקבוע את הנפח של ההנשמה. אנחנו uh, תמיד נקבל לחצים יותר נמוכים מאשר ב-Assist Control. אנחנו נוכל לשלוט ב-Inspiratory Time, מה שלא אפשרי ב-Assist Control, וצורת uh, ההזרימה. של הגז בעצם תיקבע על ידי המכשיר בצורה חכמה על מנת להגיע לקומפליינס המרבי. אחרי שדיברנו על זה, אני מקווה ששכנעתי אתכם שהבחירה, לפחות בשלבים הראשונים, היא בחירה די פשוטה, ולרוב החולים אנחנו נוכל לבחור ב-PRVC Assist Control. אחרי שלוחצים על הכפתור הזה, מופיע המסך הבא, וכל מה שעלינו לבחור זה שישה פרמטרים. הפרמטר הראשון זה FIO2, 
טריגר, פיפ, אינספירטורי טיים, רספירטורי רייט וטיידל ווליום. אנחנו נרחיב לגבי הפרמטרים שמסומנים אה, בכחול. אז קודם כל טיידל ווליום ורספירטורי רייט. על מה משפיע הטיידל ווליום? כמובן שהוא משפיע על האוורור באופן ישיר, אבל הוא גם משפיע על הלחצים. ככל שאנחנו נשים את החולה בטיידל ווליום גבוה יותר, ככה אה, הלחצים יהיו גבוהים יותר, ובפרט לחץ הפלטו. על מה משפיע הרספירטורי רייט? כמובן שגם הוא משפיע על האוורור, ככל שאנחנו ננשים את החולה בקצב גבוה יותר ובנפחים גבוהים יותר, ככה האוורור יהיה גדול יותר, אבל משום שמשך האקספיריום הוא זמן אבסולוטי, הרי שאנחנו גם נשפיע על משך הזמן של האקספיריום באמצעות קביעת הרספירטורי רייט. איזה רספירטורי, טיידל ווליום היינו רוצים? אז בחולי ה-RDS אנחנו שואפים לטיידל ווליום של 8 עד 6, 8 עד 6 מיליליטר לקילוגרם, כאשר אנחנו מדברים, מדברים על predicted body weight. זה לא המשקל האמיתי של החולה, אלא המשקל האידיאלי שצפוי לאותו החולה מאותו המין ובאותו הגובה. כלומר, בן אדם ששוקל 120 קילו, אנחנו מבינים שהריאות שלו זהות בעצם בגודלן לבן אדם באותו הגיל ובאותו הגובה, ולאנשים שמנים אין ריאות גדולות יותר, וחשוב לזכור את הנקודה הזאת. איך קובעים את הרספירטורי רייט? אנחנו לא נתעכב על כל האלגוריתם הזה, אבל השורה התחתונה זה שאנחנו רוצים להנשים את החולה בנפחים. נמוכים, להתקרב ככל האפשר לנפח של 6 מיליליטר לקילוגרם ואפילו במקרים מסוימים לרדת מזה, תוך שאנחנו מקפידים על לחץ פלטו שהוא נמוך מ-30 ועל pH שהוא בסביבות ה-7.3 ובמגבלות האלה אנחנו בעצם משנים את קצב ההנשמה ואת הטיידל ווליום. חשוב לזכור שכאשר אנחנו מעלים את קצב הנשימה, אנחנו יותר ויותר מאווררים את ה-dead space, ופחות אוויר בעצם משתתף בחילוף החומרים ומאפשר לנו את ההנשמה היעילה. כלומר, אם אנחנו ננשים חולה 12 נשימות בנפח של 500, האוורור שלו לא יהיה זהה לאוורור של חולה שאנחנו ננשים בקצב של 25 נשימות בנפח של 240, למרות שמבחינה מתמטית שני, הסכומים, שני החלקים של המשוואה זהים, אבל ברמה הפיזיולוגית האוורור בחולה שמונשם מהר הוא פחות משום שיותר ויותר אנחנו מאווררים את ה-dead space. אינספירטורי טיים, מהו אינספירטורי טיים ועל מה הוא משפיע? אז קודם כל, כמובן ש... אינספירטורי טיים משפיע על האקספירטורי טיים, משום שאנחנו מדברים על זמנים אבסולוטיים. בהקשר הזה חשוב לזכור שכל האוויר שאנחנו מכניסים לתוך הריאות של החולה, כל מה שנכנס צריך גם לצאת. ככל שהאינספירטורי טיים ארוך יותר, ככה החמצון טוב יותר. ואנחנו צריכים לזכור שהאקספיריום צריך להסתיים. אם האוויר ממשיך לצאת כאשר אנחנו מתחילים את האינספיריום, מה שקורה זה שהאוויר בעצם נשאר בתוך הריאות. ונוצר לנו מצב של אוטופיפ שתכף נרחיב עליו. מה שאנחנו רואים כאן זה מצב שבו בתחילת האינספיריום אין כבר זרימה של אוויר החוצה, כלומר אנחנו רואים שכל האוויר שהכנסנו לתוך הריאות של החולה במהלך האינספיריום יצא. לעומת זאת מה שקורה בדוגמה הזאת, האוויר ממשיך לצאת מריאותיו של החולה, אבל המנשם כבר מכניס נשימה נוספת ואז אותו הנפח בעצם נקלע בתוך הריאות של החולה. זה כמובן מצב שאינו רצוי. מה קורה אם אנחנו אה, מגדילים את האינספירטורי טיים? אנחנו נוריד את הפיק פרשר, אבל לחץ הפלטו ברוב המקרים לא יורד. אם תחשבו על בלון, אז הרי אם אנחנו ננפח אותו מהר יותר או לאט יותר, מה שיקרה בסופו של דבר, שזה כשנעצור, הלחץ יהיה זהה. בנוסף, צריך לזכור שבשונה מהאינספיריום, שאנחנו שולטים בו בצורה מלאה בהנשמה מלאכותית, האקספיריום הוא בעצם בלתי נשלט, ומה שקובע אותו זה החולה בלבד, התכונות הפיזיולוגיות של הריאות שלו, ואנחנו לא יכולים להשפיע עליו, אלא באמצעות טיפול תרופתי. בואו נדבר קצת על פיפ, על מה משפיע הפיפ. הפיפ, לפחות בחלק מהמקרים, כפי שננסה להבין עוד כמה שניות, משפיע על לחץ הפלטו. ככל שהפיפ גבוה יותר, לפחות בחלק מהמקרים החמצון הוא טוב יותר, ומשום שהפיפ זה בעצם הלחץ המינימלי שנשאר בתוך בית החזה, יש לזה השפעה המודינמית והוא משפיע על הפרילורד, ולפחות בחולים שבהם הקרדיה קארטפו תלוי בפרילורד, עלייה של הפיפ עשויה להוביל לירידה בלחץ הדם. איזה פיפ אנחנו רוצים? זאת שאלה די מורכבת, אנחנו כנראה די בטוחים שאנחנו לא רוצים לאנשים חולים בעיקר, בטח לא חולי ARDS עם פיפ קטן מחמש, אבל איזה פיפ רצוי? זו שאלה מורכבת. בואו ננסה להבין את השאלה הזאת. על מנת 
לנסות ולענות על השאלה הזאת, אפשר לדמיין שהריאות הן בעצם בלון. אני בטוח שכל אחד מכם ניסה לנפח בלון, ומה שקורה זה שכאשר אנחנו מנסים, אם מתחילים לנפח את הבלון, אנחנו צריכים להשקיע די הרבה לחץ, והבלון לא גדל. אנחנו נושפים חזק, והבלון לא גדל, עד שבאיזשהו שלב הבלון נפתח, ואז אנחנו צריכים להשקיע הרבה פחות לחץ על מנת להוביל לעלייה משמעותית יותר בנפח. אנחנו מנפחים את הבלון, מנפחים, 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 אנחנו משקיעים לחץ לא גבוה במיוחד, והבלון הולך וגדל, עד שאנחנו מגיעים לנקודה מסוימת, נקודה של over distension, שבנקודה הזאת מה שקורה זה שאנחנו שוב פעם צריכים להשקיע הרבה מאוד לחץ על מנת להגדיל את הבלון בצורה די לא משמעותית. מה שהיינו רוצים לעשות בהנשמה מלאכותית זה בעצם לנפח ולרוקן את הבלון, שזה הריאות של החולה שלנו, בין שני הגבולות האלה, בין השל... התחלת, בין סיום השלב הראשוני של השלב הקשה יותר, לבין ה-over distension. ההבדל בין שני הלחצים האלה זה בעצם ה-driving pressure, והיינו רוצים ש-driving pressure זה יהיה מתחת ל-15. מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו לא יודעים באיזה בלון מדובר. אם אנחנו מדברים על הבלון האדום, מה שקורה בו זו העקומה הזו. אנחנו מתחילים לנפח, הלחץ מתחיל אה, לעלות, הנפח מתחיל לעלות, וכאן אנחנו מגיעים לשלב של ה-over distension. מה יקרה בדוגמה הזאת אם אנחנו נעלה את הפיפ, ואנחנו רוצים כאמור את אותו ה-tidal volume, מה שיקרה זה שאנחנו מהר מאוד נגיע לחלק של ה-over distension, ומה שיקרה זה שאולי החמצון ישתפר, אבל... ה-driving pressure יגדל וגם לחץ הפלטו יגדל. אנחנו אולי נגדיל את ה... נשפר את החמצון של החולה, אבל אנחנו גם נשלם מחיר של עלייה בלחץ. לעומת זאת, אם ניקח את הבלון הכחול, הבלון הכחול הוא בנוי טיפה אחרת, השלב של ה... הראשוני הוא יותר ממושך אצלו, ולכן במקרה הזה, כאשר אנחנו נעלה בפיפ, מה שיקרה, אנחנו נגיע לנקודה הזאת כבר בהתחלה. ומה שיקרה כאן זה שאנחנו נוכל להנשים את החולה באותו ה-tidal volume, אבל בהשקעה של הרבה פחות לחץ. ובעצם הגדלת הפיפ במקרה הזה תוביל לירידה ב-driving pressure, ולא תוביל לכך שלחץ הפלטו יגדל. בדוגמה הזאת אנחנו נצליח לשפר את החמצון של החולה בעצם, מבלי להוביל לעלייה בלחצים. מה זה אוטו פיפ? אוטו פיפ זה מצב שבו אנחנו בעצם לא מרוקנים את הריאות של החולה בצורה מלאה. הלחץ בתוך הריאות בסוף כל, בסוף כל אקספיריום נשאר לנו עוד טיפה אוויר בתוך הריאות של החולה, הלחץ הולך ועולה, בסופו של דבר לחץ זה מצטבר ולוחץ על ה-IVC, פוגע בפרילורד ובמקרים קיצוניים עשוי להוביל לפגיעה הימודינמית ולתת לחץ דם. בנוסף, הדבר הזה מגדיל את עבודת הנשימה ובאופן מעשי כאשר אה, האוטו פיפ הוא מתחת ל-10 והוא די יציב, אנחנו בדרך כלל לא רואים איזושהי פגיעה הימודינמית, אבל כאשר הלחץ הזה הולך ועולה, א', אנחנו עשויים לשלם מחיר הימודינמי, וב', אנחנו כבר לא מחליטים באיזה פיפ אנחנו מנשימים את החולה, אלא ה-compliance הריאתי וה-experium הם אלה שקובעים את הפיפ, ובעצם הפיפ נקבע כבר על ידי החולה ולא על ידינו, כפי שאנחנו רואים בדוגמה הזאת. איך אנחנו יכולים למדוד בצורה מספרית את האוטו פיפ? גם זה פשוט מאוד, יש לנו כפתור של אקספירטורי פורס במנשם, בצד הימני של המכונה, אנחנו לוחצים עליו מספר שניות, ומה שנראה בצד שמאל של המסך, אנחנו נראה מדידה מספרית של האוטו פיפ, ונוכל להעריך אותו. אפשר לעשות מדידה של אוטו פיפ, ללכת ולחזור כעבור מספר דקות, ולראות אם אותו האוטו פיפ נשאר, או שהוא עלה, או שהוא לא השתנה. מה אפשר לעשות אם אנחנו רואים שהאוטו פיפ שלנו עולה? אז אם הגעתם לחולה והוא בעצם בקריסה הימודינמית ואתם סבורים שזו הסיבה, באופן הכי פשוט והכי מהיר אפשר לנתק את החולה ממכונת ההנשמה, כל האוויר שנשאר בתוך הריאות של החולה יצא והלחצים בעצם יתאפסו ואפריל אורד יעלה. אם המקרה הוא לא כל כך קיצוני, אפשר כמובן לטפל בחולה ולשפר את החסימה של דרכי הנשימה, אבל זה לוקח זמן. מה אפשר לשנות במדדי הנשמה? אז קודם כל אפשר להעריך את האקספיריום, לתת ליותר אוויר לצאת. זה כמובן, איך אפשר לעשות את זה? סליחה. מה שאפשר לעשות זה להקטין את ה-respiratory rate, הדבר הזה יפגע באוורור ועשוי לעלות בעלייה ב-PCO2. אפשר להקטין את משך האינספיריום ולהגדיל את האקספיריום, זה בדרך כלל יעלה בעלייה של ה-peak pressure, שאמרנו שהיא לא תמיד מאוד מאוד חשובה. אפשר להקטין את ה-tidal volume, מה שגם יוביל לירידה באוורור ועלייה ב-PCO2, 
ואפשר להעמיק את ההרדמות. בחלק מהמקרים זה מאוד עוזר. בחולים שהם חולים חסומים, חולי COPD או חולי אסתמה, בחלק מהמקרים האוטו-פיפו הוא בעצם חסימה דינמית. ואז אם אנחנו נעלה את הפיפ החיצוני, מה שנקרה, אם נעלה אותו בערך אה, שני סנטימטר מים מתחת לאוטו-פיפ, מה שיקרה זה שאנחנו נמנע את החסימה הדינמית ונשפר את האקספיריום של החולה. מה למדנו עד עכשיו באיטליה מהמקרים של ARDS בחולי COVID-19? אז קודם כל התכונה שהכי בולטת בחולים שמגיעים לאי ספיקה נשימתית היא בעיה קשה בחמצון. בדרך כלל בחולים האלה אנחנו לא רואים בעיות קשות של היפרקפניה או של רספירטורי אצידוזיס. בדרך כלל הלחצים הם לא גבוהים והקומפליינס הריאטי הוא טוב. לגבי הנשמה לא מלאכותית, אז היא עשויה להיות שימושית. בהקשר הזה רק שתי הערות. זה נכון לגבי כל החולים ולא רק לגבי חולי COVID-19. בחולים שאנחנו רואים שהנשמה לא פולשנית מצליחה, בדרך כלל אנחנו יכולים לשפר אותם ולפעמים גם להימנע מאינטובציה, אבל בחולים שאנחנו רואים שאנחנו לא מתקדמים, חשוב להחליט מתי עוצרים, בעצם לא להגיע למצב שבו אנחנו עושים אינטובציה לחולה שכבר התשנו אותו ועושים את זה בעצם בצורה של חירום, בצורה דחופה, אלא לבצע את האינטובציה מוקדם מספיק כדי שנעשה את זה בצורה סמי-אלקטיבית עוד לפני שהתשנו את החולה. בהקשר של COVID-19 והיי-פלואו נאזל קנולה, חשוב לשים לב שהזרימה המאוד מאוד גבוהה של האוויר עשויה לפזר מאוד מאוד את חלקיקי הווירוס, ולכן חשוב לחבר את החולה, א', לחשוב אם אנחנו באמת, החולה ירוויח מהנאזל קנולה, ודבר שני, לעשות את זה רק בסביבה מוגנת, בחדרי לחץ שלילי או במחלקות ייעודיות. בנוסף, מסכת חמצן שאנחנו שמים מעל הנאזל קנולה עשויה לצמצם באופן משמעותי את פיזור הווירוסים. צריכים לציין שלפי הניסיון האיטלקי, ברוב החולים שלהם יש רזרבות פיזיולוגיות מספיקות, החולים האלה יגיבו לדברים קונסרבטיביים, להנשמה פרוטקטיב אנטיליישן, לפיפ ולפרון פוזישנינג, שתכף גם עליו נגיד כמה מילים, ולא יגיעו לכל מיני טיפולים כמו אקמו, שהניסיון לגבי אקמו הוא כעיקרון פחות טוב בחולים האלה, ובסופו של דבר רוב החולים שאנחנו ננשים יסתדרו. אחרי שדיברנו באופן די אה, מעשי על הדברים, בואו נגיע לדוגמה אה, פרקטית. אתם מקבלים איש בן 75 שהגיע לחדר מיון בגלל אה, פנאומוניה דו-צדדית, הוא המתין במיון ופיתח אי ספיקה נשימתית. הוא הונשם ועלה למחלקה. אתם מקבלים את החולה, החולה אה, מורדם ומשותק, הוא טכיקרדי, יש לו דופק 125. אולי הוא קצת משותק יותר מאשר הוא מורגע, הוא סך הכל יציב המודינמית, לחצי דם על הגבול הגבוה, יש לו סטורציה 94 כאשר הוא מקבל 100% חמצן, ואתם מסתכלים במעבדה, אתם רואים לויקופניה קלה, אתם רואים המוגלובין סך הכל תקין, קריאטינין תקין, בגזים אתם רואים שה-PH שלו סך הכל בסדר, PH 7.3, PCO2 גם סך הכל בסדר, 50. אתם רואים שיש לחולה הזה בעיה חמצונית די משמעותית, עם 100% חמצן, ה-PO2 שלו 60, כאמור זה עונה להגדרות אה, חמצון של ARDS קשה, האלקטרוליטים שלו תקינים וגם על הקטט תקין, והחולה חיובי ל-COVID-19. זה מה שאתם רואים בצילום חזה, הצללות דו-צדדיות, מבלי שלחולה הזה יש אנמנזה של אי ספיקת לב או ממצאים שמתאימים לאי ספיקת לב. אתם מגיעים לחולה, האחות כבר הדליקה את המנשם, דבר ראשון, כפי שאמרנו, אנחנו בוחרים ב-PRVC Assist Control ובוחרים שישה פרמטרים, FIO2, אז אנחנו בדרך כלל נתחיל בערכים גבוהים ונרד בהתאם לשיפור במצב של החולה. טריגר, בדרך כלל הפריסט זה שתיים, ולפחות בשלבים הראשוניים, לאנשים שפחות מבינים בזה, אנחנו לא ממליצים לשנות. פיפ אנחנו מתחילים בחמש, ויכולים לעשות uh, טיטרציה כלפי מעלה. אינספירטורי טיים, 1.3. קצב נשימה אנחנו מתחילים 12 עד 16 נשימות, תלוי ב-PCO2, 14 זה ערך טוב, ואנחנו צריכים לבחור את ה-Tidal Volume. אז אנחנו מדברים על איש, uh, על גבר, בגובה 1.70 מטר. שבעים, ואנחנו מדברים על 8 עד 6 מיליליטר לקילוגרם, כלומר 528 עד 400 מיליליטר. אפשר לבחור באופן התחלתי 500, אנחנו מתחילים בערכים שיותר קרובים ל-8 מיליליטר לקילוגרם ונרד בהמשך. בשלב הבא, מה שחשוב לעשות זה לבחור את הפרמטרים לתצוגה שאחריהם אנחנו רוצים לעקוב. וכפי שאמרנו, אנחנו רוצים לעקוב אחרי הלחצים, זה חשוב, וגם אחרי ה-Tidal Volume. אז 
הנה כמה דוגמאות מבית החולים, איך פחות כדאי לעשות. זו דוגמה מאחת המחלקות הפנימיות בבית החולים. החולה הזה בחרו להנשים אותו ווליום SIMV, וכאשר אתם מסתכלים מה אותו הרופא שבחר להנשים את החולה, איזה פרמטרים הוא בחר להציג, אז אתם יכולים לראות שהוא בכלל לא התייחס לעניין הלחץ, כלומר אין לו שום בקרה על הלחץ, הוא אפילו לא יודע שצריך להציג את הפרמטר הזה, ולכן כנראה הוא גם לא יצליח לוודא שהלחצים הם לחצים מספיק נמוכים. את החולה הזה כאמור בחרו לאנשים על SIMV, בשיטת ה-SIMV. בשיטה הזאת הנשימות שהחולה מוסיף הן בעצם נשימות פרשר ספורט, אבל אה, כאשר אנחנו מסתכלים איזה פרשר ספורט בחר אותו הצוות, אז הם בחרו לכבות את הכפתור הזה, כלומר הנשימות הספונטניות הן ללא שום תמיכה, זה מאוד מאוד מקשה על החולה, וכפי שאתם יכולים לראות, המספר הנשימות הספונטניות הוא 14 נשימות, כלומר מחצית מהנשימות הן נשימות ספונטניות. והנשימות האלה הן נשימות של החולה קשה מאוד לעשות, משום שהמכונה כלל לא עוזרת לו. לפעמים נדמה שכל הפינסים האלה וכל הלחצים זה דברים מאוד מאוד רחוקים כאלה, שההשפעה שלהם על הגורל של החולה היא השפעה מינימלית, אולי מובהקת מבחינה סטטיסטית, אולי איזשהו קומפוזיט אנד פוינט, אבל למעשה הדברים הם לא כאלה. אם אנחנו לא נקפיד על הכללים הבסיסיים, אנחנו יכולים לפגוע בצורה מאוד מאוד קשה בחולה כבר בטווח המיידי. זו דוגמה גם ממחלקה אחרת בבית החולים, שהחולה הונשם מבלי שיש בקרה על הלחצים, מה שהוביל לפנאומוטורקס דו צדדי מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר החולה נפטר די מהר, צריכים לומר, ככה שכל הדברים האלה הם דברים מאוד פרקטיים, שחשוב להסתכל עליהם. מה קורה כאשר לא הולך לנו, כאשר החולה לא מגיב לטיפול, לערכים הבסיסיים האלה שקבענו, אז אני בטוח שכולכם מכירים את הדופ. מה זה דוב? רק נזכיר את זה בקיצור. הדבר הראשון זה לוודא שהטובוס במקום. הדבר השני זה לעשות סאקשן ולבדוק שאין איזושהי חסימה. לוודא שאין פנומוטורקס, מי שיודע באמצעות אולטרסאונד ומי שלא באמצעות צילום חזה. לוודא שאין בעיה טכנית במנשם. להנשים את החולה באמבו, הרבה פעמים זה גם נותן תחושה האם ההנשמה היא הנשמה בלחץ גבוה, בלחץ נמוך. הרבה פעמים זה עוזר לנו להבין מה קורה. ובחולים אסמטיים, כאשר אנחנו מגיעים לחולה אסמטי מאוד מאוד חסום, הרבה פעמים לנתק אותו מהמנשם, פותר את אותו עניין האוטופיפ שדיברנו עליו, ועשוי להציל את חייו. בנוסף עלינו לזכור שכאשר החולה לא מגיב לטיפול, לא תמיד הבעיה היא בכיוון של המנשם, אלא לפעמים הבעיה היא בחולה. אני רואה שהרבה פעמים מה שעושים במקרים שלא של מסתדרים עם הנשמה, זה קוראים לטכנאי הנשמה, אז הרבה פעמים באמת לחבר'ה האלה יש המון המון ניסיון והם יכולים לסייע לנו, אבל הרבה פעמים מי שצריך לקרוא לו זה בעצם טכנאי של אנשים, שזה אתם, ולטפל בחולה. נקודה נוספת היא קשורה לסדציה. כאשר החולה לא מורדם מספיק, הרבה פעמים החולה בעצם נושם ולא מונשם, במקרים כאלה קשה לנו מאוד לשלוט על הפרמטרים, אנחנו לא באמת שולטים בטיידל ווליום, אנחנו לא באמת שולטים בהמון המון פרמטרים, ולכן אם החולה לא מסתדר, הרבה פעמים הצעד הראשון שכדאי לעשות, אחרי שווידאנו כמובן שהטובוס במקום ושאין תקלה טכנית, זה להעמיק את ההרדמות ולאפשר למכונה בעצם לעמוד בפרמטרים שקבענו. מה אפשר לעשות אם הסטורציה לא עולה, אם היחס פי אותו איפה או איתו לא משתפר? אז הדבר הכי פשוט זה כמובן להעלות את ריכוז החמצן. אנחנו יודעים שחמצן הוא טוקסי והמחיר שנשלם הוא כנראה לפחות לטווח הארוך, זה הארוך בינוני, זה טוקסיות לריאות. אפשר להעלות את הפיפ, מה המחיר שאנחנו עשויים להעלות? אנחנו עשויים להעלות את לחצי ההנשמה. כמו שדיברנו, לפגוע בלחץ הדם של החולה, במקרה של חולים היפובולמיים. חולים שבעצם הקרדיאק אאוטפוס שלהם תלוי בפרילורד, ואנחנו עשויים להעלות את הדרייבינג פרשר, שכאמור הוא יעד חשוב. אפשר להעלות את האינספירטורי טיים, המגבלה בהקשר הזה היא שהדבר הזה עשוי להעלות את ה-PCO2 ולהוביל לאוטו פיפ, איך נדע אם אפשר או אי אפשר להעלות את האינספירטורי טיים, פשוט נסתכל על העקומות ונראה אם החולה מסיים את האקספיריום, אם החולה מסיים את האקספיריום ובעצם בשלב האחרון של האקספיריום אין זרימה, הרי שאפשר להעריך את האינספיריום, ואם החולה זקוק לכל האקספיריום שהקצבנו לו, כנראה שנתקשה להעריך את האינספיריום. כפי שאתם יכולים לראות בדוגמה הזאת, בדוגמה הזאת אין זרימה בחלק האחרון של הנשיפה ולכן אנחנו יכולים להעריך את החלק של האינספיריום. לעומת הדוגמה הזאת, שמה שצריך לעשות זו להקטין את הטיידל ווליום או לקצר את האינספיריום על מנת לאפשר לכל האוויר שנכנס לצאת. 
מה קורה אם ה-PCO2 שלנו גבוה? אז קודם כל צריכים להחליט אם אנחנו רוצים אה, לטפל בזה. אם אנחנו נדרשים בכלל אה, לתקן את זה, וכמו שאמרנו, מה שעלינו להסתכל זה ה-PH. אם ה-PH הוא סך הכל סביב 7.3, יכול להיות שאנחנו יכולים לאפשר פרמיסיב היפרקפניה ולא להתעסק בעניין הזה. מה אפשר לעשות אם זה כן נדרש? אז קודם כל אפשר להעלות את ה-respiratory rate, כאמור זה יקצר את ה-expiratory time, ואנחנו נעלה את הוונטילציה של ה-dead space. אפשר להעלות את ה-tidal volume, מה שכמובן יעלה את הלחצים, ואפשר לקצר את ה-inspiratory time. מתי זה יעבוד? זה יעבוד רק בחלק מהמקרים שבהם בעצם יש זרימה בחלק האחרון של ה-experium. אם החולה סיים את ה-experium ובעצם אין זרימה בחלק האחרון, ההערכה של ה-experium לא תועיל לאוורור שלו. מה אפשר לעשות עם הלחץ גבוה? אז הדבר הראשון זה לבדוק איזה לחץ גבוה. אם רק ה-peak pressure גבוה, אנחנו הרבה יותר סלחניים כלפי העניין הזה, לעומת סיטואציה שבה הפלטו pressure הוא גבוה, ואז עלינו לטפל בדבר הזה. איך אפשר לעשות את זה? אפשר להוריד את ה-tidal volume, זה כמובן נפגע באוורור ועשוי לעלות את ה-PCO2. אפשר להוריד את ה-PIP, שבחלק מהמקרים זה גם יעזור, והמחיר שאנחנו עשויים לשלם זה פגיעה בחמצון, ואפשר להעמיק את הסדציה, שגם זה בחלק גדול מהמקרים. עשוי לשפר את הלחצים. מה עוד אפשר לעשות מעבר לשינוי ההגדרות האלה של המנשם? אז חלק מהדברים הם מאוד מאוד פשוטים. להעלות את ראש המיטה לזווית של 30 עד 45 מעלות, זה אה, הוכח כמוריד שכיחות לבאפ ומשפר את החולים. אפשר להתחיל כלכלה, בעצם צריך להתחיל כלכלה אינטרלית כמה שיותר מוקדם כאשר החולה יתייצב. להימנע ממצב של סדציה עמוקה מדי, שלא תאפשר לנו בעצם את ה-SBT מדי בוקר. אם אנחנו ניתן... הרדמה עמוקה מאוד, אנחנו לא נצליח להעיר את החולה בבקרים ולהעריך אותו. זה בעיקר קשור למתן של דורמיקום לאנשים מבוגרים, אנשים שמנים, אנשים עם ספיקת כליות, התרופה הזאת עשויה להיות בעייתית. מאזן נוזלים, גם נקודה מאוד מאוד חשובה, חשוב לעשות מאזן נוזלים לחולים מונשמים ולוודא שבתוך המאזן הזה אנחנו מתחשבים בכל הדריפים ובכל הנוזלים שנכנסים לתוך החולה, הרבה פעמים הדריפים האלה הם מאוד משמעותיים, יש מחלקות שנוהגות כרוטינה למול תרופות הרדמה בכמויות די גדולות של סלין או דקסטרוז, דורמיקום בתוך 500 cc או אפילו ליטר, מורפיום בתוך 500 cc או ליטר, מה שחשוב בחולים האלה וכנראה שזה אפילו יותר חשוב בחולי COVID-19 זה להימנע ממאזן נוזלים חיובי ולשאוף למאזן נוזלים שלילי או ניטרלי לכל הפחות, כמובן אחרי שהצבנו את החולה מבחינה הימודינמית, לפעמים אפשר לעשות את זה במסלול שליטה באינטקסט ולפעמים אנחנו צריכים להיעזר בתרופות אה, כמו פוסיד. מה אפשר לעשות ביחידות לטיפול נמרץ? אז קודם כל יש שם אה, ניטור טוב יותר, יש אחיות ורופאים שיותר מנוסים, יש מנשמים טובים יותר. יש שיטות נוספות שמאפשרות לנו לשפר את החמצון של החולים האלה, ניטריק אוקסייד, כל מיני מנוברים של גיוס אלווהולרי, השכבה על הבטן, פרון פוזישן, שימוש ברלקסנטים, שימוש ב-IPV ובמכשירי אקמו. מה הוכח כמוריד תמותה? אז קודם כל, שמירה על לחץ הפלטו מתחת ל-30, שמירה על דרייבינג פרשר מתחת ל-15, כנראה שפרון פוזישן מוריד תמותה. וטיפולים נוספים כמו מתן רלקסנטים לתקופה קצרה, הימנעות מהיפרוקסיה, מפיוטו מעל 100 ושמירה על מאזן, שלילי, מאזן נוזלים שלילי, כנראה שכל אלה משפרים תמותה. אם אנחנו רוצים לסכם, כאן יש לכם שקף שמסכם את הדברים, אפשר לקרוא אחר כך, אבל בסופו של דבר רוב החולים שסובלים מ-ARDS, וכנראה שזה גם נכון לגבי חולי COVID-19, יגיבו בסופו של דבר לאותם טיפולים שאנחנו מכירים היטב מהניסיון שנצבר בחולי ה-RDS, הנשמה בנפחים נמוכים, תוך שמירה על לחצים, כנראה שתאפשר לנו להציל את רוב החולים האלה. תודה רבה.